Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy. 你好，大家。今天我们要分享一个关于著名偶像肖战的可爱而有意义的故事。他收到了一个特别的礼物，来自一个名叫惠音的小女孩。这个礼物不仅是一份普通的礼物，更是一个年轻粉丝充满爱和创意的心意。让我们一起了解这个可爱的故事以及他给肖战带来的感动。你好，肖战，生日快乐，肖战。我们知道你是一位出色的朋友和我们心中的明星，你总是以你杰出的歌曲和表演为我们带来快乐和幸福。我们非常幸运有你作为我们的朋友，在这个生日的日子里，我们希望你知道你值得世界上所有美好的事物。我们希望你能有一个充满欢笑和幸福、与家人和亲密朋友在一起的日子。请始终保持你的激情和乐观精神。我们相信，更多的成功和幸福正在等待着你。祝贺你的新一年生日，肖战！我们非常爱戴你，并将在每一段旅程中一直支持你。粉丝送给肖战一份非常特别的礼物，这个礼物真的是一个特别的惊喜。在他的生日派对上，不仅有气球和蛋糕，还有一份富有意义和感情的礼物，来自年轻的粉丝们。我们想要分享这份特别的礼物。那就是一个完全手工制作的花束和一颗星星。这些花是由我们亲自剪、弯曲和粘合的纸张制成的。小朋友们花了很多时间和精力来制作这些花朵，希望他们能在肖战的生日给他带来一些色彩和快乐。此外，星星是一个手工折纸作品。小朋友们在一封亲手折叠的信中，分享了他们如何用彩纸逐个细节的制作星星。然后将它们组装成一个完整的作品，这展示了年轻粉丝们对肖战的热爱和执着。为了使这份礼物更具意义，小朋友们写了一封生日祝福信给肖战，信中表达了真挚的情感、尊重和对他未来充满希望的愿望。小朋友们希望这封信能触动肖战的心灵，传达出他们对他的情感。但最重要的是。所有这些都来自年轻粉丝们的内心。我们想要深深感谢肖战一直陪伴着我们，激励着我们。生日快乐，肖战！我们希望你度过一个难忘而有意义的日子。以下是魏音写给肖战的信内容：亲爱的肖战叔叔，生日快乐！我希望您有一个特别且充满快乐的一天。我知道您可能还不知道我的名字，对吧？我叫惠音。我们都住在台北，我很高兴能送上这封生日祝福和这份小礼物给您。这里有一朵鲜艳的花和一颗由我折叠的星星，我希望您会喜欢它们。因为我无法亲自前来，所以我请了妈妈帮忙送这份礼物给您。希望您能在幸福和充满爱的心情中收到它。再次祝您生日快乐，亲爱的肖战叔叔。祝您永远健康、幸福。生活一帆风顺，生日快乐，惠音。粉丝小朋友们送给肖战的信和礼物，真是可爱而令人尊敬的。首先，这里特别的地方在于粉丝们对他们偶像的真挚感情和热情。亲手制作礼物并写一封生日祝福信，是表达他们的爱和支持的绝佳方式。那束鲜艳的花和手工制作的星星，都是非常美丽和有意义的礼物。这可以被看作是对创造力和对艺术的热爱的象征。星星可以象征肖战的闪耀和名声，而鲜花则可以象征新鲜和精致。魏音的信是一份温暖而真诚的生日祝福。小朋友自我介绍并描述了与肖战同住一地的情况，这建立了一种个人和亲近的联系。这肯定会让肖战感到非常特别和珍贵。总的来说。这个事件展现了粉丝们对肖战的坚定爱和支持，也是一个难忘的时刻，将在他们偶像的生活中留下深刻的回忆。杨子长相思二档期定了，七大剧情改动或让原著党抓狂。长相思在近日迎来了全面收官，第一季的精彩剧情
以及火爆程度，也是让所有剧粉的目光都聚集在了《长相思》第二季何时开播的问题上。按照目前信息，以及鹅场站内的排播来看，《长相思》在近期上线的可能基本没有，几位主角也没有任何的开播暗示，因此在新规的影响下。以及作品本身的开播安排的话，《长相思二》预计将在明年暑期档开播。以第一季的高人气，届时必定又将掀起新的追剧狂潮。比起杨紫、张晚意等原班人马的阵容，第二季的剧情或许也是剧粉最为关心的事情。而根据相关的物料以及相关的信息来说，比起第一季中剧情。基本都是还原了原著剧情，《长相思》第二季则或将在很多经典名场面上进行一定的改动。按照网友的总结，就有多达七处的剧情变动，在某种程度上改变了人物的立场和特质，对于原著党绝对是非常抓狂的事情了。首先，第一个改动就是关于枪玄对于小妖的爱意上，在原著中，枪玄为爱痴狂，进而对涂山璟痛下高手。并因此引发了后续的小妖离去等等剧情，但在剧版中，这一段或将改成爷爷为枪玄创造了相关幻境后，枪玄一直压抑着自己的情感，不仅没有伤害涂山璟，没有丝毫疯批感，反而更加的沉稳和内敛了。第二个改动就是在害伤涂山璟的伤人者上，由枪玄改成了陈荣新月，新月因嫉妒小妖得到了枪玄的偏爱。而联合涂山猴刺杀小妖，间接导致了涂山璟的失踪。第三个改动是将相柳在海上救涂山璟的场景改为涂山璟在漩涡中自救，不会出现相柳驾驶鲨鱼的场面，反而是涂山璟依附于逍遥，救命要成功救了我自己。最大的改变就是将姚静退隐的地方从海上改为了森林。路透社从此前的曝光中基本证实了这一点，因此香留给了逍遥三生之一。如果他去了某个地方，他就会不复存在。另外，原著中香柳为救小瑶而暴露真实身份的场景被删除，而香柳去清水镇照顾老木一家的场景则改为涂山璟的照顾，而涂山璟在桃林里向逍遥求婚，名场面也被删除，直接换成涂山璟求婚。上述七个变化中，都涉及到三位男主与逍遥之间的情感纠葛。轩轩不发疯，无疑会减少剧情之间的冲突感。涂山璟的受伤问题，无疑淡化了香柳、涂山璟和逍遥之间的纠葛。至于香柳和逍遥之间的部分情节被删除，无疑是最遗憾的事情。事实上，对于纯粹的剧迷来说，《长相思二》的相关改动并不会影响观剧体验。也不会感到任何违和感或缺乏刺激感，但对于原著粉丝来说，诸如轩轩不发疯、香柳救涂山璟等相关改动，可能会显得有些脱节，会感到有些遗憾。当然，我们只能等到后续系列正式上线后，才能真正了解和判断最终正片的内容。不过，从《长相思》第一季的质量来看，即使在剧情上做了改动。但也未必能改变整体质量，依然会给观众带来视觉享受，再次掀起观剧狂潮。你觉得这怎么样？欢迎留言，一起交流。